మనం ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి నియంత్రణని చూసాం ఏ విధంగా నాడులు అలాగే ఈ నాడీ వ్యవస్థలో కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ అనే వ్యవస్థలు శరీరాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తున్నాయో ఏ విధంగా సమన్వయపరుస్తున్నాయో చూసాం అయితే మన శరీరం యొక్క నియంత్రణ అనేది కేవలం నాడీ వ్యవస్థ నాడుల మీద మాత్రమే ఆధారపడి లేదు అనే విషయం కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే మన శరీరంలో కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన రసాయనాలు శ్రవించడం ద్వారా శరీరంలో కొన్ని రకాల జీవక్రియలు కానీ లేదా కొన్ని రకాలైనటువంటి దశలు పెరుగుదల ఇటువంటివి కూడా ఈ యొక్క రసాయనాల వల్ల ఈ యొక్క రసాయన హార్మోన్ల ద్వారా నియంత్రించబడుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు చూసినట్టయితే కొంతమంది వ్యక్తులు డయాబెటీస్ వంటి వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటారు చక్కెర వ్యాధి ఏమిటా వ్యాధి వారి రక్తంలో అధికంగా గ్లూకోజ్ ఉండటం సాధారణంగా మన ఆహారం తిన తర్వాత రక్తంలో ఉండేటటువంటి గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్గా మార్పు చెందాలి ఈ విధంగా చెందటానికి మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ తోడ్పడుతుంది ఈ హార్మోన్ కనుక శ్రవించలేనట్లయితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగిపోతుంది దీనిని మనం చక్కెర వ్యాధిగా చెప్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ అంటే ఇది ఒక స్రావం మన శరీరంలో గ్రంథుల ద్వారా శ్రవించేటటువంటి ఒక స్రావం ఈ స్రావాలు కూడా మన శరీరాన్ని ఏ విధంగా నియంత్రిస్తున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం జీవుల్లో జంతువుల్లో లేదా మనుషుల్లో చూసినట్లయితే మన జీవితంలోని వివిధ దశలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం పసి వయస్సు బాల్యం యవ్వనం వృద్ధాప్యం ఈ రకంగా ప్రతి దశలోనూ మన శరీరంలో అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి పుట్టిన దగ్గర నుంచి పసిపిల్లాడ దగ్గర నుంచి ఒక ఆరు నెలల వయసులోపు కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి ఆరేళ్ల వయసులోపు కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి పళ్ళు రావడం జుట్టు బాగా పెరగడం నడవగలగడం ఎముకలు పెరగడం పొడవు పెరగడం ముఖాకృతిలో మార్పులు రావటం మాట్లాడడం గుర్తించడం మానసిక సామర్థ్యాలు పెరగడం తర్వాత బాలుడి కింద పెరగడం యుక్త వయసులోకి రావటం ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు రావటం ఈ విధమైనటువంటి మార్పులన్నీ కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం జీవుల్లో అలాగే మనుషుల్లో ఈ రకమైనటువంటి శారీరక మార్పులు పెరుగుదల ఇవన్నీ పరిపక్వత ఇవన్నీ కూడా కేవలం మన యొక్క నాడీ వ్యవస్థ నియంత్రణలో లేవు ఇవన్నీ కూడా దేని నియంత్రణలో ఉన్నాయి మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఇంకొక నియంత్రణ వ్యవస్థ అంటే నాడీ వ్యవస్థ కాకుండా మన శరీరంలో ఇంకొక నియంత్రణ వ్యవస్థ ఉంది రసాయన నియంత్రణ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఇటువంటి మార్పులన్నీ కూడా మన శరీరంలో జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇన్సులిన్ కథ ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్న దాంట్లో రసాయనాలు రసాయనిక స్రావాలు అవి హార్మోనులు మన శరీరం యొక్క నియంత్రణలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని తెలుసుకుందాం అంటే నాడీ వ్యవస్థ ఒక విధంగా శరీరాన్ని నియంత్రిస్తూ సమన్వయం చేస్తూ ఉంది నాడీ వ్యవస్థ కాకుండా నాడు లేకుండా మరొక వ్యవస్థ కూడా నియంత్రణలో పాలు పంచుకుంటూ ఉంది అది ఈ హార్మోన్ల వ్యవస్థ అంతర్స్రావ్య గ్రంథి వ్యవస్థ అని చెప్పచ్చు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని చెప్పచ్చు లేదా హార్మోనల్ సిస్టమ్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన హార్మోను ఇన్సులిన్ దీన్ని ఏ విధంగా కనుగొన్నారనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడింది ఈ ఇన్సులిన్ అనేది షుగర్ వ్యాధిని నియంత్రించడానికి రక్తంలో అధికంగా ఉండే చక్కరను నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అయితే దీన్ని ఎలా కనుగొనబడింది మొట్టమొదటిగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జర్మనీకి చెందిన ఫ్రీబర్గ్ యూనివర్సిటీలోని పాల్ లాంగర్ హ్యాన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈయన క్లోమ గ్రంథి అంటే మన జీర్ణాశయంలో చిన్న ప్రేగు దగ్గరగా అంటే మన యొక్క జీర్ణాశయం ఈ జీర్ణాశయం చిన్న ప్రేగు మొదలైన తర్వాత అక్కడ ఈ క్లోమం కానీ ప్లేహం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాలేయం కానీ మొదలైనటువంటి గ్రంథుల నుంచి వచ్చే నాళాలన్నీ కూడా చిన్న ప్రేగుకి జత చేయబడి ఉంటాయి ఇక్కడ క్లోమం కూడా ఒక గ్రంథి ఇది కూడా చిన్న ప్రేగుకి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది ఈ క్లోమం యొక్క కణాలను ఈయన క్లోమాన్ని తొలగించి జంతువుల యొక్క క్లోమాన్ని ఆ క్లోమ కణాలను పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నాడు క్లోమం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ క్లోమంలో ఈ కణాలను పరిశీలన చేసినప్పుడు ఈయనకి అందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన కణాలు కనిపించాయి అవి ఎలా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని సమూహాలుగా ఉన్నాయి అంటే చుట్టూ నీరుండి మధ్యలో దీవి భూమి ఉంటే దీవులు ఏ విధంగా ఉంటాయి గుంపులు గుంపులుగా రక్తనాళాలు కలిగినటువంటి మళ్ళీ వీటికి రక్తనాళాలు అనుసంధానం చేసి ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ రక్తనాళాలతో కలిసి ఉన్నప్పటికీ గుంపులు గుంపులుగా దీవుల మాదిరిగా ఉన్నాయి వీటికి ఈయన ఐలెట్స్ ఆఫ్ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది 
వీటిని ఈయన ఐలెట్స్ అన్నాడు తర్వాత వీటిని ఐలెట్స్ ఆయన కనిపెట్టాడు కాబట్టి ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఐలెట్స్ అని ఎందుకు అన్నాడు ఐలెట్స్ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఐలాండ్స్ అంటే దీవుల్లాగా ఇవి తేలి ఆడుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఈయన కనిపెట్టాడు వీటిలో రక్తనాళాలు ఉన్నాయనే విషయం ఈయన కనిపెట్టాడు అయితే వీటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అనే విషయం ఆయనకి తెలియలేదు అంటే ఈ వీటిలోంచి ఎటువంటి స్రావాలు వస్తున్నాయి వాటి విధులు ఏమిటి అనే విషయాలు తెలియలేదు కానీ ఈయన ప్రత్యేకమైన కణాలు గుర్తించాడు వాటిని ఐలెట్స్ ఆఫ్ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది తరువాత కాలంలో మిగిలిన శాస్త్రవేత్తలు వీటిపై ప్రయోగాలు నిర్వహించసాగారు ఈ ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు జంతువుల యొక్క క్లామాన్ని తొలగించినప్పుడు క్లామాన్ని తొలగించడం ద్వారా ఏమవుతా ఉంది ఈ ప్రయోగాల్లో ఆ జంతువుకి షుగర్ వ్యాధి లక్షణాలు కనబడతా వచ్చాయి అంటే చక్కర వ్యాధిలో వచ్చినప్పుడు మనిషికి ఏ లక్షణాలు ఉంటాయో జంతువు యొక్క క్లోమం తొలగించినప్పుడు అయ్యే లక్షణాలు కనబడడం అనేది వీళ్ళు గమనించారు గమనించడం ద్వారా వీళ్ళు ఏం తెలుసుకున్నారు చక్కెర వ్యాధికి ఈ క్లోమమే కారణం అయితే చక్కెర వ్యాధికి అసలు కారణం అసలు ఈ క్లోమం నుంచి ఎటువంటి ప్ర ఇక్కడ సమస్య వస్తే ఈ చక్కెర వ్యాధి వస్తుందో పూర్తిగా తెలియలేనప్పటికీ క్లోమమే ముఖ్య కారణం అని తెలుసుకున్నారు తర్వాత ప్రయోగాల్లో ఈ క్లోమం నుంచి వస్తున్నటువంటి నాళం క్లోమరస నాళం అంటే క్లోమరసం చిన్న ప్రేగులోకి వెళ్ళాలి చిన్న ప్రేగులోకి వెళ్ళేటటువంటి నాళాన్ని వీళ్ళు ఈ నాళాన్ని బంధించారు కట్టేశారు అంటే క్లోమం అనేది ఇందులోకి వెళ్ళకుండా ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్లోమం నశించింది కానీ క్లోమన్ క్లోమరసం ఏది ఇందులోకి ప్రవేశించలేదు చిన్న ప్రేగులోకి ప్రవేశించలేదు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐలెట్స్ అనేవి ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ పుటికలు లేదా ఐలెట్స్ ఆఫ్ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ ఇవి యాక్టివ్గానే ఉండి ఆ జీవిలో ఎటువంటి చక్కెర లక్షణాలు కనిపించలేదు అంటే ఏమిటి అర్థం ఈ క్లోమరస నాళం ద్వారా వచ్చేటటువంటి స్రావంలో చక్కెర వ్యాధి రాకుండా కాపాడేటటువంటి హార్మోన్ ఇందులో లేదు అది నాళం ద్వారా రావట్లేదు మరి ఎలా వస్తుంది నేరుగా రక్తంలోకి పంపించబడుతుంది ఈ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ నుంచి రక్తంలోకి పంపించబడి రక్తానికి సరఫరా చేయబడి అక్కడి నుంచి అది దాని పని ఇది చేస్తూ ఉంది అందుచేత ఇవి హార్మోన్లు అనేవి రక్తంలోకి స్రవించబడి అక్కడి నుండి ఏ అవయవం మీద అయితే అది ప్రభావం చూపించాలో ఆ అవయవానికి చేర్చబడి అక్కడ దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుచేత ఇక్కడ క్లోమనాళాన్ని మనం ఇక్కడ మూసేసినప్పటికీ కూడా ఇన్సులిన్ స్రవించడము ఆ ఇన్సులిన్ రక్తంలోకి వెళ్ళడము చక్కెరను అదుపు చేయడము ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి దీన్ని బట్టి శాస్త్రవేత్తలు ఏం అవగాహన చేసుకున్నారు ఈ క్లోమం ద్వారా ఇన్సులిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది ఈ హార్మోన్ నేరుగా రక్తంలోకి స్రవించబడుతుందన్న విషయాలని తెలుసుకున్నారు ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఈ కణాలు ఒక స్రావాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని ఏ కణాలు ఈ ల్యాంగర్ హ్యాండ్స్ పుటికలు ఒక ప్రత్యేకమైన స్రావాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తగ్గిస్తుందని పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో కనుగొని ఈ స్రావానికి ఇన్సులిన్ అని పేరు పెట్టారు ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ అంటే ఇన్సులా అనే పదం నుంచి వచ్చింది ఇన్సులా అంటే దీవి ఇన్సులా అంటే దీవి ఇక్కడ మనం ఐలెట్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే దీవి లాంటి కణాల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ఇన్సులిన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది కానీ ఆ కాలంలో ఈ క్లోమంలోంచి ఆ ఇన్సులిన్ని ఏ విధంగా సేకరించాలనే పద్ధతులు వాళ్ళకి తెలియలేదు తర్వాత కాలంలో దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత టొరంటో బెంటింగ్ బెస్ట్ అలాగే మెక్లాయిడ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తల బృందం కుళ్ళిపోయిన జంతువుల కలేవరాల్లోని క్లోమన్ నుంచి క్లోమన్ నుండి ఈ ఇన్సులిన్ని వేరు చేయగలిగారు తర్వాత వాణిజ్యపరంగా అనేక రకాల జంతువుల నుంచి పందుల నుంచి కుక్కల నుంచి మొదలైన జంతువుల నుంచి ఇన్సులిన్ అనేది సేకరించడం జరిగింది ఎందుకని ఈ ఇన్సులిన్ని ఇంజక్షన్ రూపం ద్వారా చక్కెర వ్యాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్లలో చక్కెర స్థాయి తగ్గి సాధారణ స్థితికి రావటం అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళు ఈ బృందం ప్రయోగాత్మకంగా సేకరించినటువంటి ఇన్సులిన్ని చక్కెర లక్షణాలు ఉన్న కుక్క శరీరంలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ కుక్క రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గి సాధారణటువంటి స్థితిని చేరుకోవడానికి వీళ్ళు గమనించారు తద్వారా ఈ ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లు అనేవి వాణిజ్యపరంగా ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభమైంది చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నవారు శాశ్వతంగా వాళ్ళ క్లోమం పనిచేయదు పని చేయక వాళ్ళ శరీరంలో రక చక్కెర స్థాయి పెరిగినప్పుడు ఈ ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ రూపంలో తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళ చక్కెరని నియంత్రించుకోగలుగుతారు ఇది రసాయనిక నియంత్రణకు ఒక ఉదాహరణ ఇన్సులిన్ అనే దాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం మిగిలినటువంటి సమన్వయం చేసే ఇతర రసాయనాలు మన శరీరంలో ఏమున్నాయో అంటే ఇతర హార్మోన్లు ఏమున్నాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇతర రసాయనిక సమన్వయాలు 
ఇన్సులిన్ గురించి చూసాం అలాగే మన శరీరంలో ఈ విధమైనటువంటి స్రావాలు అనేకం ఉత్పన్నం అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి అనేకమైన స్రావాలు ఏవైతే నాళాలు కానీ ఎటువంటి డక్లు కానీ లేకుండా నేరుగా రక్తంలోకి విడుదల చేయబడి శరీరంలో ఒక భాగంలో ఉత్పత్తి అయ్యి వేరొక భాగంలో ప్రభావం చూచే చూపేటటువంటి ఈ స్రావాలని స్టార్లింగ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త వీటికి హార్మోన్లు అని పేరు పెట్టాడు హార్మోన్లు వీటికి ఈ విధమైన స్రావాలకి ఏ విధమైన స్రావాలకి శరీరంలో ఒక భాగంలో ఉత్పత్తి చేయబడి వేరొక భాగంలో ప్రభావం చూపెట్టబడేటటువంటి స్రావాలు ఇవి ఏ విధంగా స్రవించబడతా ఉన్నాయి ఇవి గ్రంథుల ద్వారా స్రవించబడుతూ ఉన్నప్పటికీ నాళాల ద్వారా కాకుండా నేరుగా రక్తంలోకి స్రవించబడి రక్తం ద్వారా సరఫరా చేయబడుతున్నాయి సాధారణంగా శరీరంలో ఉండేటటువంటి గ్రంథులు ప్రతి గ్రంథికి కూడా ఒక నాళం ఉండి దాని స్రావం ఏదైతే ఉందో అది నాళం ద్వారా పోతుంది మనం చూసినట్లయితే మన కంటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని గ్రంథులు కన్నీటిని అవి ఉత్పత్తి చేసి అక్కడ ఉండే నాళం ద్వారా బయటికి పంపుతున్నాయి కాలేయం చిన్న పరిధి కతుక్కుని ఉంది క్లోమం చిన్న పేకు కతుక్కుని ఉంది ఇవన్నీ కూడా నాళాల ద్వారా వాటి స్రావాలను పంపుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఇవి స్రవించేటప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఒక పర్టిక్యులర్గా అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి అక్కడ వాల్యూమ్తో కానీ లేదా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కొలతతో కానీ ఈ స్రావాలని స్రవించడం జరుగుతూ ఉంది కానీ ఈ హార్మోన్లు స్రవించేటటువంటి గ్రంథులు ఈ హార్మోన్లని చాలా తక్కువ మొత్తంలో స్రవిస్తాయి చాలా తక్కువ మొత్తంలో అంటే మైక్రోగ్రాములో ఇవి స్రవిస్తాయి ఇటువంటి ఈ హార్మోన్లు ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తాయి చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి అంటే అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి పదార్థాలు రసాయనిక పదార్థాలు ఈ హార్మోన్లు వీటిని హార్మోన్లు అనే పేరు స్టార్లింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల ఐదులో పెట్టడం జరిగింది ఈ హార్మోన్ల గురించి ముఖ్యంగా దీనికి శరీరంలో మిగిలిన స్రావాలకి ఉన్న తేడాలు మనం చూస్తే మిగిలినటువంటి లాలాజలం ఇవన్నీ కూడా గ్రంథులతోనే స్రవించబడుతున్నాయి కానీ లాలాజలాన్ని మనం హార్మోన్ అని చెప్పలేము ఎందుకని చెప్పలేము లాలాజలం లాలాజల గ్రంథుల ద్వారా స్రవించబడతా ఉంది ఈ లాలాజలం అనేది లాలాజల గ్రంథుల నుంచి ప్రత్యేకమైన నాళాల ద్వారా స్రవించబడతా ఉంది అధిక మొత్తంలో స్రవించబడుతూ ఉంది కానీ హార్మోన్లు అలా కాదు హార్మోన్లు చాలా కొద్ది మొత్తంలో నేరుగా రక్తంలోకి విడుదల చేయబడతాయి ఈ విడుదల చేయబడినటువంటి ఈ హార్మోను టార్గెట్ ఆర్గాన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఏ భాగంపై ఏ అవయవంపై అది చర్య జరపాలో ప్రభావం చూపించాలో ఆ అవయవాన్ని చేరుకున్నాక కేవలం ఆ అవయవం మీద మాత్రమే ప్రభావం చూపిస్తాయి అది హార్మోన్ల యొక్క ప్రత్యేకత మరి ఈ హార్మోన్లు మన శరీరంలో ఏ విధమైన నియంత్రణ సమన్వయాన్ని తీసుకొస్తున్నాయో ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఎడ్రినలిన్ అనేటువంటి ఒక హార్మోను మనకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో అంటే ఏదైనా సడన్గా మనం భయానికి గురైనప్పుడు ఒక క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మనం పోరాటం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు లేదా ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మన శరీరంలో కొన్ని మార్పులు అవ్వడాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఏంటి ఆ మార్పులు మన శరీరంలో గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం హృదయ స్పందన పెరగటం మనం శరీరంలో వేడి పుట్టడం స్వేదం చెమట పట్టడం నాడి స్పందన పెరుగుదల ఊపిరి ఎక్కువగా తీసుకోవటం మూత్ర విసర్జన మల విసర్జన ఈ రకంగా అలాగే చర్మంపై వెంట్రుకలు నిక్కబుడుచుకోవటం అంటే ఒక సందర్భంలో ఒక పిచ్చి కుక్క ఏదైనా మనల్ని సడన్గా తరుగుతూ వచ్చిందనుకోండి ముందుకు వచ్చిందనుకోండి మనం భయపడతాం పారిపోవాలనుకుంటాం పారిపోవాలనుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఈ మార్పులన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఈ మార్పులన్నీ జరుగుతున్నాయంటే మన శరీరంలో ఒకే ఒక రకమైనటువంటి నియంత్రణ చర్య జరుగుతూ ఉంది అధికంగా ఊపిరి తీసుకుంటున్నాం ఎందుకని మనం ఆ చర్య చేయాలి పారిపోవాలి లేదా పోరాడాలి ఇది చేయాలి అంటే మన శరీరంలో అధికంగా శక్తి అవసరం కాబట్టి మనం శ్వాస తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఇదంతా కూడా అనియంత్రియంతంగా మనం జరుగుతూ ఉంది ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ చర్యలన్నీ ఎవరు నియంత్రిస్తూ ఉన్నారు మనలో ఉన్న హార్మోన్లు అధికంగా మన యొక్క హృదయ స్పందన పెరుగుతూ ఉంది గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది ఎక్కువ రక్తం సరఫరా చేస్తుంది ఎందుకని సరఫరా చేస్తుంది మన భాగాలకు ఎక్కువ రక్తం కావాలి ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఆక్సిజన్ కావాలి ఎందుకంటే పారిపోవాలంటే పరిగెట్టాలి కాబట్టి అంటే మన శరీరాన్ని సన్నద్ధం చేస్తూ ఉంది మీరు గమనించవచ్చు కోడి పందాలు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఆ పందాల్లో ఉన్నటువంటి కోళ్ళు అని చూసినట్లయితే వాటి మెడపై వెంటుకలు నిక్కపరుచుకోవడాన్ని మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు అంటే జంతువులు పోరాడుతున్నప్పుడు కానీ భయపడి పారిపోతున్నప్పుడు కానీ వాటి శరీరంలో కొన్ని విధమైనటువంటి మార్పులు మనం గమనిస్తాం ఇటువంటి మార్పులన్నీ 
ఈ హార్మోన్ల వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ రకంగా హార్మోన్లు మన శరీరంలో వివిధ పరిస్థితుల్లో మన శరీరంలో వివిధ భాగాలను అయితే కానీ కండరాలను అయితే కానీ వీటన్నిటినీ సమన్వయపరచడంలో తోడ్పడతాయి మన శరీరంలో వివిధ రకాల రసాయనిక మార్పులు తీసుకొచ్చి శరీరాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితికి సన్నద్ధం చేయడంలో సహాయపడతాయి